வெல்கம் டு அமசன சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கருப்பு கொல்ல வச்சு இட்லி பொடி செய்ய போகிறோங்க ரொம்பவே ஹெல்த்தியானதுங்க இது சாதாரண கொல்லை விட டபுள் மடங்கு ஹெல்த் இருக்குங்க இந்த கருப்பு கொல்லில் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் கருப்பு கொல் நூறு கிராம் எடுத்துக்கிறோங்க உப்பு தேவையான அளவு வரமிளகா ஒரு இருபது வரமிளகா எடுத்துக்கிறோங்க பெருங்காயம் இந்த மாதிரி கட்டி பெருங்காயமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வாசமாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்துக்கிறோங்க அதுவும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் வாங்க இதை வறுத்து பொடி பண்ணிடலாம் இது ஒரு கடாயில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொல்ல வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்குங்க இது எந்த பக்குவத்தில் இருக்கணும்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாசம் வரும் வறுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே அந்த அளவுக்கு வாசம் வரும்போது நம்ம இதை வந்து எடுத்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல வாசம் வந்துருச்சு லைட்டாக சட சடன்னு வெடிக்குங்க அப்போ மோது டக்குன்னு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கிறோங்க அடுத்தது அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு வர மிளகாயை வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு வறுத்திங்கன்னா ரொம்பவே வாசமும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி வர மிளகாயையும் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே வறுத்து எடுத்து ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுருங்க அப்போ போது நம்ம பொடி பண்ணும் போது நல்லா சூப்பராக பொடி ஆயிரும் பாருங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டு நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்றேன் அடுத்தது கருவேப்பிலையை போட்டு திருப்பி இதையும் நல்லா மொறுமொறுன்னு வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை இருந்தால் நல்லா அந்த மாதிரி மொறுமொறுன்னு வறுத்து எடுத்துக்குங்க அப்படி இல்லாட்டின்னா நல்லா காஞ்ச கருவேப்பிலையை மொத நாளே எடுத்து நல்லா நீங்கள் நிழல் காய்ச்சலில் காய விட்டிங்கன்னா நல்லா அது காஞ்சிருக்கும் ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலையை நல்ல மொறுமொறுன்னு வறுத்து எடுத்துக்கிறோங்க பாருங்கள் இதையும் நல்லா வல் நல்லா வறுத்துட்டு இதை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நான் கட்டி பெருங்காயத்தை நுணுக்கி வச்சுருக்கேங்க அதையும் இதோடு போட்டு நல்லா பொரிய விட்டு எடுத்துக்கிறலாம் எண்ணெயில் பொரியும் போது வாசம் இன்னமுமே சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வந்தோடனே டக்குன்னு மாற்றி எடுத்து வச்சுருங்க எதுவுமே கருஞ்சிடக்கூடாதுங்க அடுத்தது நம்ம உப்பையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க உப்பில் ஒரு ஈரப்பதம் இருக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இட்லி பொடியெலாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது அதனால் உப்பையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கங்க இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துகிட்டு வச்சிடலாம் உப்பை கொஞ்சம் நல்லாவே வறுத்துருங்க இப்போ இதன் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு தட்டில் கொட்டி நல்லா ஆற வச்சிடலாங்க பாருங்கள் நான் தட்டில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டேன் இதை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டேன் இதை வந்து நம்ம இப்போ பொடி பண்ணிட்டு வந்துடலாங்க பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக கம கமன்னு கருப்பு கொள்ளுப்படி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் வேறு இருக்குதுங்க இதில் வந்து அயன் கால்சியம் ப்ரோட்டீன் எல்லாமே ஃபைபர் எல்லாமே இருக்குதுங்க கார்போஹைட்ரேட்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உடம்பு இருக்கிறவங்களும் இந்த மாதிரி பொடி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பும் கம்மியாகும் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்